প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো শিক্ষার্থীবৃন্দ বোর্ড প্রশ্ন সমাধানের ধারাবাহিক ক্লাসে আজ আমরা এই প্রশ্নটি সমাধান করব এই প্রশ্নটি রাজশাহী বোর্ড দুই সালে ডিজিটাল ডিভাইস অংশ থেকে এসেছিল তোমরা ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে খুব সহজেই বুঝতে পারবে লক্ষ্য করো আমরা প্রথমে উদ্দীপকটি পড়ে নিই এখানে উদ্দীপকে এটি একটি সত্যক সারণী দেওয়া আছে এবং চিত্র একে এটি একটি লজিক সার্কিট দেওয়া আছে এটি মূলত উদ্দীপক অর্থাৎ একটি সত্যক সারণী এবং একটি লজিক সার্কিট এই উদ্দীপকে দেওয়া আছে এরপর লক্ষ্য করো ক নম্বরে বলা হয়েছে সত্যক সারণী কি খ নম্বরে বলা হয়েছে এ ইন্টু এ প্লাসে সমান এ ব্যাখ্যা করো গ নম্বরে বলা হয়েছে কে এর মান লেখো এবং সরল করো সর্বশেষ ঘ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের চিত্র এক নির্দেশিত গেটটি দিয়ে এক জ্বরের সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন করো তো আমরা এখন এই প্রশ্নটি সমাধান করব লক্ষ্য করো প্রথমে ক নম্বরে বলা হয়েছে সপ্তক সারণী কি বুলীয় চলকগুলোর ইনপুট এবং আউটপুটের সম্ভাব্য মান জিরো এবং ওয়ান যে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে ট্রুথ টেবিল বা সপ্তক সারণী বলে উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি এখান উদ্দীপকে দেখো এটি একটি সপ্তক সারণী এই সপ্তক সারণীতে ইনপুটগুলোর সম্ভাব্য মানও জিরো এবং ওয়ান আউটপুটগুলো সম্ভাব্য মানও জিরো এবং ওয়ান অর্থাৎ ট্রুথ টেবিলে ইনপুটের মানও থাকবে জিরো এবং ওয়ানের মধ্যে আউটপুটের মানও থাকবে জিরো এবং ওয়ান আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে লক্ষ্য করো খ নম্বরে বলা হয়েছে এ ইন্টু এ প্লাসে সমান এ ব্যাখ্যা করো তো তোমরা এভাবে লিখবে যে এ ইন্টু এ প্লাসে সমান এ এটি সম্ভব হয়েছে বলিয়ান উপপাদ্যের সাহায্যে সরলীকরণের ফলে এবং এই সরলীকরণ করতে যে লজিক্যাল অর এবং লজিক্যাল অ্যান্ড এই দুইটি অপারেশন ব্যবহার করা হয়েছে তো আমরা এখন এই সরলীকরণটি করি লক্ষ্য করো এই সরলীকরণ করতে গেলে তোমার দুইটা উপপাদ্য মনে রাখতে হবে এক নম্বর উপপাদ্য এ প্লাস এ সমান এ এটিকে বলা হয় যৌক্তিক যোগের উপপাদ্য আরেকটি উপপাদ্য মনে রাখতে হবে এ ইন্টু এ সমান এ এটিকে বলা হয় যৌক্তিক গুণের উপপাদ্য তার মানে এটি সরল করতে গেলে আমাদের দুইটা উপপাদ্য ব্যবহার হবে একটা হলো যৌক্তিক যোগের আর একটি যৌক্তিক গুণের তো আমরা এখন করি দেখো এখানে আছে এ ইন্টু এ প্লাস এ দেখো এই যে এইটুকু এ প্লাস এ এই যে এ প্লাস এ এটার মান কত এ তাহলে আমরা লিখব এ ইন্টু এই পুরোটার মান লিখব এ এখন দেখো এই যে এ গুণে এই দেখো এ গুণে এটার মান কত এ তাহলে আমরা এটুকু সময় লিখতে পারি এ তাহলে এ গুণ এ প্লাস এর সমান আমরা লিখতে পারি কত এ আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে শিক্ষার্থীবৃন্দু গ নম্বরে বলা হয়েছে কে এর মান লেখ এবং সরল করো অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এই যে সত্যক সারণী দেওয়া আছে এই সত্যক সারণী থেকে কে এর মান বের করব এবং সেটাকে সরল করব লক্ষ্য করো আমরা যে কোনো সত্যক সারণী থেকে সমীকরণ বের করতে পারি এটি একটি সত্যক সারণী এই সত্যক সারণী থেকে আমরা এই যে আউটপুটকে এই কে এর একটি ফাংশন বা সমীকরণ বের করতে পারি তাহলে কে সমার একটি সমীকরণ বের হবে মনে রাখবা একটি সত্যক সারণীতে যতগুলো আউটপুট থাকে ততগুলো ফাংশন বের হয় এখানে আউটপুট আছে একটা কে তাহলে সমীকরণও হবে একটি তাহলে আমরা কে সমান লিখলাম এখন এই সমীকরণ আমরা কিভাবে বের করব প্রত্যেকটা সত্যক সারণী থেকে সমীকরণ বের করার একই নিয়ম একটা পারলে তোমরা যে কোনো সত্যক সারণী থেকে যে কোনো সমীকরণ বের করতে পারবে কিভাবে বের করতে হয় সেই টেকনিকটি আমি তোমাদের দেখাবো দেখো তোমরা প্রথমে যে কাজটি করবা এই আউটপুটে কোন ঘরগুলোতে ওয়ান আছে শুধু সেই ঘর নিবা জিরো যে ঘর আছে সেটা বাদ তাহলে আমাদের এই যে ওয়ান আমরা এই ঘরটি নিলাম এই ঘর নেওয়ার পরে ইনপুটে চলে আসবা ইনপুটে এসে দেখবা এই যে এক্সের ঘরে কি আছে এই যে জিরো আছে মনে রাখবা জিরো যার ঘরে থাকবে সেই চলকের উপর নট হবে তাহলে এক্সের ঘরে জিরো আছে এই দেখো এই দেখো এই সুদাসুদি চলে আসো এই যে এক্সের ঘরে জিরো আছে জিরো থাকলে কি হবে এই এক্সের উপর নট হবে এই যে নট হবে দেখো ওয়াই ওয়াইয়ের উপরে দেখো ওয়াইয়ের ঘরে জিরো আছে ওয়াইয়ের উপরেও কি হবে নট হবে মনে রাখবা জিরো থাকলে নট হবে আর ওয়ান থাকলে নট হবে না এই কথাটা মনে রাখবা যে কোনো চলক সে এক্স হোক ওয়াই হোক জেড হোক যদি জিরো থাকে কোনো চলকের ঘরে তার উপর নট হবে আর ওয়ান থাকলে নট হবে না জাস্ট এই দুইটা কথা মনে রাখবা জিরো থাকলে নট হবে আর ওয়ান থাকলে নট হবে না তো দেখো এই ওয়ানটা আমরা নিলাম 
এখন দেখো এই যে এই ঘরে ওয়ান আছে এই ঘরটি নিতে হবে এই ঘর সোজা শুধু ইনপুটে চলে আসো দেখো এই যে এক্সের ঘরে ওয়ান আছে এই যে ওয়ান থাকলে কি হবে নট হবে না এবং এই যে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নামলাম এর জন্য মাঝে একটা যোগ চিহ্ন হবে এটা মনে রাখবা এখন দেখো এই দেখো এই ওয়ান সূচি চলে আসো এক্সের ঘরে ওয়ান আছে এই যে এক্সের উপর নট হলো না ওয়াইয়ের ঘরে জিরো আছে ওয়াইয়ের উপর নট এরপরে দেখে যে এই ঘরে ওয়ান আছে এই ঘর নিতে হবে এই যে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নাম নাম এর জন্য মাঝে যোগ চিহ্ন এখন দেখো এখানে দেখো এক্সের ঘরে ওয়ান তার মানে কি এক্সের উপর নট হবে না ওয়াইয়ের ঘরে ওয়ান ওয়াইয়ের উপরও নট হবে না তার মানে কারোর উপরই নট হবে না শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা কিন্তু এই যে সত্যক সারণে এখান থেকে এই ফাংশনটি পেলাম এখন বলা হয়েছে এই ফাংশনটাকে সরল করতে হবে তাহলে আমরা সরল করি আমরা এই দুইটা থেকে এইটা আর এইটা থেকে দেখো ওয়াই নট কমন আছে এই দুইটা থেকে আমরা ওয়াই নট কমন নিই ওয়াই নট কমন নিলে এখানে থাকে কি এক্স নট প্লাস এখানে থাকে কি এক্স এরপরে দেখো এখানে যেটা আছে এক্স ওয়াই এটা আমরা এভাবে রেখে দিলাম এখন দেখো এই যে এক্স প্লাস এক্স নট অর্থাৎ আমরা জানি কি আমরা জানি এ প্লাস এ নট এটা সমান কত এটা সমান ওয়ান তাহলে এক্স প্লাস এক্স নট সমানও হবে কত ওয়ান আর এই যে প্লাস এই যে এক্স ওয়াই এভাবেই থাকে এখন দেখো ওয়াই নটের সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়াই নটই হয় যোগ এই যে এক্স ওয়াই এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে এটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় এটা যদি সি হয় তাহলে দেখো তো ব্যাপারটা এরকম হয় কি না এ প্লাস বি সি দেখো তো হয় কি না এটা দেখো তিনটাই কিন্তু আলাদা এটা ওয়াই নট এটা এক্স এটা ওয়াই তাহলে এটা এ এটা বি এটা সি তাহলে এ প্লাস বি সি এই দেখো এ প্লাস বি সি এটা একটা বিনিময় উপপাদ্য আছে সেই উপপাদ্য হল এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি জাস্ট আমরা এই ফর্মেটে এখন লিখে দেবো ওই যে এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি এটা এ এটা বি এটা সি জাস্ট এই সূত্র অনুযায়ী এখন লিখতে হবে তাহলে দেখো এখানে লিখলে কি হয় এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি এই যে ওয়াই নট প্লাস ওয়াই দেখো এই যে ওয়াই নট প্লাস ওয়াই এটা যদি আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে ওয়াই প্লাস ওয়াই নট দেখো এ প্লাস এ নট এটা সমান যদি ওয়ান হয় তাহলে ওয়াই প্লাস ওয়াই নট সমানও ওয়ান হবে একই জিনিস তাহলে এই পুরো জিনিসটা সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান তাহলে এখানে থাকে কত দেখো এই পাশে থাকে ওয়াই নট প্লাস এক্স ইন্টু ওয়ান দেখো এটার সাথে যদি আমরা ওয়ান গুণ করি এটার সাথে যদি আমরা ওয়ান গুণ করি দেখো তাহলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে থাকে কত এখানে থাকে ওয়াই নট প্লাস এক্স একটা যদি সাজিয়ে লাগি এক্সটা আগে আনি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই নট আমরা সরল করে কে এর মান পেলাম এটা এটা পেলাম সুতরাং এটাই হবে অ্যান্সার এটা হচ্ছে কে এর সরলিখিত মান আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে শিক্ষার্থীবৃন্দ সর্বশেষ ঘ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের চিত্র একে নির্দেশিত গেইট দিয়ে একজোর এর সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন করো অর্থাৎ উদ্দীপকের চিত্র একে যে গেইটটি নির্দেশ করা হয়েছে এটি কোন গেইট এটি হলো নর গেইট এটি হলো নর গেইট তো বলছে এই নর গেইট দিয়ে একজরের সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন করো তার মানে একজর গেইট বাস্তবায়ন করো এটা হচ্ছে মূল কথা বাস্তবায়ন উদ্দীপকের মূল কথাটা হচ্ছে যে উদ্দীপকের চিত্র একের নির্দেশিত গেইট দিয়ে একজরের সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন করো তাহলে একের গেইট কোনটি একের গেইট হচ্ছে নর গেইট তাহলে নর গেইট দিয়ে একজর গেইট বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে তো আমরা এখন নর গেইট দিয়ে একজর গেইট বাস্তবায়ন করব। শিক্ষার্থীবিদ তোমরা লক্ষ্য করো এই যে একজর গেইট এই একজর গেইটের একটি ইনপুট যদি এ আর একটি বি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি এ একজর বি তো এই যে এ একজর বি এটার কিন্তু একটি সূত্র আছে তোমরা মুখস্থ করে নেবে সূত্র আছে এ নট বি যোগ এ বি নট এটি হলো সূত্র এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এটাকে এই নর গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে তো একটা জিনিস দেখো এখানে নর গেইট কী করতে পারে নর গেইট যোগ করবে এবং নট করবে তো এখানে কি সবগুলোর মধ্যে যোগের সম্পর্ক না এখানে এটা যোগ আছে এই কাজটা নর গেইট করতে পারে কিন্তু এ নট গুণ বি এবং এ গুণ বি নট 
এই যে গুণ এই দুইটার মাঝে গুণ সম্পর্ক এটা এবং এটার মাঝে গুণ সম্পর্ক এই গুণের কাজ কিন্তু নরগেট করতে পারে না এই জন্য আমাদের কী করতে হবে নরগেট যদি বাস্তবায়ন করতে হয় সবগুলো চলকের মাঝে যোগের সম্পর্ক আনতে হবে কারণ নরগেট এই গুণের কাজগুলো করতে পারে না তো যোগের সম্পর্ক কীভাবে আনতে হবে আমাদেরকে ডি মর্গানের সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে হবে ডি মর্গানের যোগ থাকলে গুণ হয় গুণ থাকলে যোগ হয় তো এখানে তো ডি মর্গান অ্যাপ্লাই করা যাবে না কারণ পুরোটার ওপর নট লাগবে তো আমরা তার একটা নট নিতে পারবো না এই জন্য আমরা জোর সংখ্যা অর্থাৎ দুইটা নট নিব দেখো এখানে এ নট নি এইটার উপর আমরা জোর সংখ্যাক নট নিলাম যোগ এদি এ বি নট এটার উপর আমরা জোর সংখ্যাক নট নিলাম এখন কিন্তু আমরা ডিম অর্গানের সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিভাবে পারবো দেখো এখানে এটাকে এ ধরি এটাকে বি ধরি এবং উপরে এই নটটা নেই তাহলে কি হয় তাকে এরকম হয় এ গুণ বি হোল নট এটা সূত্র কি এ নট যোগ বি নট তো দেখো এটাকে এ ধরি এটাকে বি ধরি তাহলে কি হচ্ছে দেখো এই যে এ এ নট যোগ বি নট এই যে উপরের হোল নট এটা কিন্তু থেকেই গেল যোগ এখানে দেখো এখানেও তাই এটা এ এটা বি তাহলে এ নট যোগ বি মানে এর এটা তাহলে সূত্রের বি নট এই যে উপরের হোল নটটি থেকেই গেল এখন আমরা এই যে জোর সংখ্যাক নট থাকলে তুলে দিতে পারি এর উপর জোর সংখ্যাক নট আছে তুলে দিলাম তাহলে থাকলে এ যোগ বি নট এবং উপরের হোল নটটি থেকে গেল এখানে যোগ এ নট যোগ বির উপর জোর সংখ্যাক নট তুলে দিলাম এটা থাকলো এখন একটা জিনিস তোমরা দেখো প্রত্যেকটা চলকের মধ্যে যোগের সম্পর্ক আছে এখন এই নরগেট দিয়ে এটা বাস্তবায়ন করা যাবে কিন্তু একটা সমস্যা তারপরেও থাকে নরগেট কি করে দেখো এ যোগ বি নট এর উপর হোল নট যোগ এ নট যোগ বি এর উপর হোল নট এখন আমরা যে কাজটি করব এই পুরোটার উপর আমরা জোর সংখ্যাক নট দেব সবগুলো যোগ করে এবং পুরোটার উপর নট দেয় দেখো এখানে কিন্তু পুরোটার উপর এক নট নাই তাহলে আমাদের পুরোটার উপর নট দিয়ে দিতে হবে জোর সংখ্যাক নট দেওয়া যাবে তুলেও নেওয়া যাবে এই জন্য আমরা পুরোটার উপর জোর সংখ্যাক নট দেব শিক্ষার্থী বিন্দু সমীকরণটি সরল করে আমরা এই মানটি পেলাম এখন এই মানটিকে এই যে নর গেইট দিয়ে আমরা এখন বাস্তবায়ন করব শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা একটি চলক নেই এ এ এবং আরেকটি চলক নেই বি বি এখন দেখো আমরা এ এবং বি দুইটি চলক নিলাম এখানে আমাদের লাগবে কি এ নট আর বি নট তাহলে এই যে এ একে যদি আমরা একটি নর গেইটে প্রবেশ করাই নর গেইটে প্রবেশ করাই তাহলে পাবো এ নট এখানে কিন্তু আমরা নর গেইট ছাড়া অন্য কোনো গেইট ব্যবহার করতে পারবো না এই জন্য একে নর গেইটে প্রবেশ করালে এ নট হয় ঠিক তেমনি বিকে যদি আমরা একটি নর গেইটে প্রবেশ করাই তাহলে পাবো বি নট দেখো আমরা কিন্তু এ এ নট বি বি নট পেয়ে গেলাম এখন কি করবো দেখো এখানে কি আছে এ যোগ বি নট তাহলে আমরা এর থেকে একটা লাইন নিতে হবে এই যে এ আর লাগবে বি নট থেকে এই যে বি নট থেকে একটা লাইন নিলাম এই দুইটাকে একটা নর গেইটে প্রবেশ করাতে হবে আমি আবারও বলতেছি নর গেইট ছাড়া অন্য কোনো গেইট ব্যবহার করা যাবে না তাহলে আউটপুট কি আসে দেখো এখান দিয়ে এ আর এখান দিয়ে বি নট বি নট নর গেইট কী করবে এই দুইটাকে যোগ করবে এবং পুরোটার উপর নট দেবে এটা আছে নর গেইটের কাজ এরপর দেখো এখানে কি আছে এ নট যোগ বি এই যে এ নট থেকে একটি লাইন নাও আর বি থেকে একটি লাইন নাও এই দুইটাকে একটা নর গেইটে প্রবেশ করিয়ে দাও তাহলে নর গেইট কি করবে এই দুইটা যোগ করবে এবং এর উপর নট দেবে দেখো এখানে এ নট যোগ এখান দিয়ে প্রবেশ করল কি বি এই দুটো যোগ করবে এবং পুরোটার উপর নট দেবে এখন আমরা এই দুটোকে আরেকটি নর গেইটে প্রবেশ করাবো আরেকটি নর গেইটে প্রবেশ করালে কি হয় দেখো এখানে এই তার দিয়ে যাবে এই পুরোটা এ প্লাস বি নট এর উপর হোল নট আর এই তার দিয়ে যাবে এইটা এই দুটা যোগ করবে তাহলে যোগ চিহ্ন দিই এখানে কি আছে এ নট যোগ বি এবং এই পুরোটার উপর নট দেবে এখানে এই তার দিয়ে প্রবেশ করল এ যোগ বি নট এর উপর হোল নট আর এই তার দিয়ে প্রবেশ করলো এ নট যোগ বি এর উপর হোল নট এই দুটা প্রবেশ করলো তাহলে নর গেট কী করবে এই দুটা যোগ করবে এবং এর পুরোটার উপর নট দেবে দেখো আমাদের সমীকরণে কিন্তু দুইটা নট আছে এখানে একটি নট আছে তাহলে কি করতে হবে এটাকে আবারও একটি নর গেইটে প্রবেশ করাতে হবে এটাকে যদি আমরা আরেকটা নর গেইটে প্রবেশ করাই তাহলে এই এই জিনিসের উপর আরেকটি নট যোগ হবে 
सेम ही थक एक नट जोग हो तेल क्यों ए जो बी नट जो ए नट जो बी एक नट दुईटा नट एखे ये एक्सर गेटर जो समीकरण की देख एक ही समीकरण वास्तवयन करते कि दिए वास्तवयन कर लम नर गेट दिए बोलते पर नर गेट व्यवहार कर यजर गेट वास्तवयन करते शिक्षार्थी बिंदु इरपर यह क्लसटी सम्पर्क जो तुम्हारे को मतमत थे अवश्य कमेंटे जान एवं क्लसटी तुम्हारे बंधुदे शेयर कर दिव क्लसटी देखार जो सबा के असंख्य धन्यवाद